everyone welcome to chemistry dikshuchi so today we are going to discuss about preparation of phenols so phenols ni manam ela prepare cheyali ane dani gurinchi ee roju discuss cheyadam so four methods lo manamu phenols ni prepare chesukochu so manamu phenol ante enti form manaki structure idi phenol dinni den nundi prepare chestar ante first one హాలో ఎరీన్స్ మనము క్లోరో బెంజిన్ తీసుకుంటాము దీని నుండి ఫినాల్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ని తీసుకొని దీని నుండి ఫినాల్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఎనిలిన్ తీసుకుంటాము ఎనిలిన్ నుండి కూడా ఫినాల్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము నెక్స్ట్ మనము క్యూమిన్ని తీసుకుంటాము క్యూమిన్ నుండి కూడా మనము ఫినాల్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము so first preparation of phenols anagane ee four methods anedi meeku gurtu raavali anamata den nundi den nundi prepare chestarante ee cl ni teesesi manam oh ni ela chestamo next so3 h ni teesesi next nh2 group place lo next ee group ch ch3 ch3 ee group place lo manam oh ni teesku raavali anamata ee four methods enti anedi మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ హ్యాలో ఎరీన్స్ ఫ్రమ్ హ్యాలో ఎరీన్స్ హ్యాలో ఎరీన్స్ సో హ్యాలో ఎరీన్స్ లెసన్ కూడా నేను చెప్పాను ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు సో హ్యాలో ఎరీన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము క్లోరోబెంజిన్ గురించి చూద్దాం క్లోరోబెంజిన్ని చూద్దాం సో ఈ క్లోరోబెంజిన్ అనేది ఎక్కడి నుండి ఫామ్ అవుతుంది అంటే బెంజిన్ తీసుకొని మనము బెంజిన్ తీసుకొని దీనికి సిఎల్ టూ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఈ లేదా ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ ల్యూయిస్ యాసిడ్స్ వీటి సమక్షంలో మనము రియాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి క్లోరోబెంజిన్ అనేది వస్తుంది క్లోరోబెంజిన్ సో మనం మెయిన్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం క్లోరో బెంజిన్ తీసుకుంటున్నాం దీని నుండి మనం ఏం చేయాలి ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి టార్గెట్ ఏంటి మనకి ఫినాల్ని ప్రిపేర్ చేయాలి టార్గెట్ ఏంటి మనకి ఫినాల్ ప్రిపేర్ చేయాలి దీని నుండి మనకి ఫినాల్ రావాలి ఏం యాడ్ చేయాలి అంటే దీనికి ఎన్ఏఓహెచ్ని యాడ్ చేయాలి ఎన్ఏఓహెచ్ టెంపరేచర్ ఎక్కడ ఉండాలి టెంపరేచర్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర ప్రెజర్ ఎంత ఉండాలి త్రీ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఉండాలి త్రీ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుందంటే ఓఎన్ఏ సో సోడియం ఫినాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఏం ఏర్పడుతుంది సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఈ సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఏర్పడిన తర్వాత దీన్ని ఎసిడిఫికేషన్ చేయాలి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ ఎసిడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఫినాల్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఈజీగా చూడండి క్లోరోబెంజిన్ ఎన్ఏఓహెచ్ టెంపరేచర్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలి కంపల్సరీగా టెంపరేచర్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ప్రెషర్ త్రీ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్ మనకి సిఎల్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది ఓఎన్ఏ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనం ఎసిడిఫికేషన్ చేసాము ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ సో చేసినప్పుడు మనకి ఫినాల్ అనేది వచ్చింది సో ఇది ఫినాల్ సో దీని యొక్క దీనినే మనము డోవ్స్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాము దీన్నే మనం ఏమంటాము డోవ్స్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాము సో ఇది ఒక ఇండస్ట్రియల్ మెథడ్ అనమాట ఇండస్ట్రియల్ మెథడ్లో ఫినాల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది మనకి ఈ ప్రాసెస్లో తెలుస్తుంది సో దీని యొక్క మెకానిజం చూద్దాం ఎలా ఇది ఫినాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మెకానిజం ఏంటి అనేది చూద్దాం సో మెకానిజం సో ఫస్ట్ మనం క్లోరో బెంజిన్ తీసుకున్నాం సో క్లోరో బెంజిన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ సో ఏమవుతుంది మనము దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎన్ఏఓహెచ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఎన్ఏఓహెచ్లో మనకి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ తీసుకొని 
ఈ బాండ్ అనేది మనకి ఇలా చూద్దాం వన్ సెకండ్ సో ఈ హై ఈ ఓహెచ్ ఈ హైడ్రోజన్ రెండు కలిసి మైనస్ హెచ్ టూ ఓగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది క్లోరిన్ అనేది గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి క్లోరిన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఈ క్లోరిన్ వెళ్ళిపోయింది ఈ బాండ్ ఇటు షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఏర్పడ్డాయి త్రీ బాండ్స్ ఏర్పడ్డాయి సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బెంజాయిన్ బెంజాయిన్ ఇది ఒక ఇంటర్మీడియట్ అనమాట ఇదేంటిది ఇది ఒక ఇంటర్మీడియట్ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ అనమాట ఇది ఒక రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోయి వేరే ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది సో దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకి బెంజైన్ తీసుకుందాము సో బెంజైన్ తీసుకున్నాము దీనికి మనము ఓహెచ్ మైనస్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి సో షిఫ్ట్ అయ్యి ఓహెచ్ మైనస్ అనేది ఇక్కడికి యాడ్ అవుతుంది సో మైనస్ ఓహెచ్ సో ఈ విధంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి మైనస్ ఛార్జ్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్ ఈ ఓహెచ్ మైనస్ వెళ్ళి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ప్రోటాన్ షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటుంది సో ఈ బాండ్ ఆక్సిజన్ మీదకి ఈ హైడ్రోజన్ వచ్చి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆక్సిజన్ మీద మైనస్ ఛార్జ్ అనేది వచ్చింది ఆక్సిజన్ మీద మైనస్ ఛార్జ్ వస్తే దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఫినాక్సైడ్ అయాన్ అంటున్నాం ఏమంటున్నాం ఫినాక్సైడ్ అయాన్ అంటున్నాము సో ఈ ఫినాక్సైడ్ అయాన్కి మనము ఎన్ఏ ప్లస్ని కలుపుతున్నాం సో ఎన్ఏ ప్లస్ని కలిపినప్పుడు సోడియం ఫినాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్ వెళ్ళి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది సో ఓఎన్ఏ దీని ఏం దీని పేరేంటి సోడియం ఫినాక్సైడ్ సోడియం ఫినాక్సైడ్ సో సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎసిడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం ఎసిడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం ఎసిడిఫికేషన్ దేని సమక్షంలో చేస్తున్నాం డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ సమక్షంలో ఎసిడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం చేసినప్పుడు ఈ ఎన్ఏ ఈ సిఎల్ కలిసి మైనస్ ఎన్ఏ సిఎల్గా బయటికి వెళ్ళిపోయి హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమేర్పడుతుంది ఓహెచ్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీని పేరేంటి ఫినాల్ సో మనకి ఈ డోస్ ప్రాసెస్లో మనకి ఈ హ్యాలో ఎరీన్స్ తోటి ఎప్పుడైతే మనం ఫినాల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో దీంట్లో ఏర్పడేటటువంటి రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి బెంజాయిన్ సో ఈ బెంజాయిన్ నుండి మళ్ళీ ఓహెచ్ మైనస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఓహెచ్ అనేది ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ మీదకి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఓ మైనస్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ జాయిన్ అయింది దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఫినాక్సైడ్ అయాన్ అంటున్నాము సో మనకి సొల్యూషన్లో ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ వచ్చి ఇక్కడ అటా అటాచ్ అయింది సో దీన్ని సోడియం ఫినాక్సైడ్ అంటున్నాము ఇక్కడ దీన్ని సోడియం ఫినాక్సైడ్ని ఎసిడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది ఫినాల్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి సో ఇది డోస్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ హ్యాలో ఎరీన్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చూసాము బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ నుండి ఫినాల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అసలు బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది మనము ఫస్ట్ చూడాల్సిన మెథడ్ అనమాట ఫ్రమ్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ సో బెంజిన్ అనేది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ని ఇది చూపిస్తుంది అనమాట సో మనము బెంజిన్ తీసుకున్నాం 
బెంజిన్కి మనము ఓలియంని యాడ్ చేయాలి ఓలియం అంటే ఏంటంటే హెచ్ టూ ఎస్ టూ ఓ సెవెన్ ఈ హెచ్ టూ ఎస్ టూ ఓ సెవెన్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ఫ్యూమింగ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ఎస్ ఓ త్రీ ఈ రెండింటి వలన మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది హెచ్ టూ ఎస్ టూ ఓ సెవెన్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఈ బెంజిన్కి ఓలియంని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎస్ ఓ త్రీ హెచ్ దీని పేరేంటి బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఈ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎన్ఏఓహెచ్ తోటి ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఎన్ఏఓహెచ్ తోటి మనము ట్రీట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఎన్ఏఓహెచ్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ మైనస్ హెచ్ టూ ఓగా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది ఎస్ఓ త్రీ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీన్ని సోడియం బెంజిన్ సల్ఫోనేట్ అంటాము ఏమంటాము సోడియం బెంజిన్ సల్ఫోనేట్ సోడియం బెంజిన్ సల్ఫోనేట్ అనేది ఏర్పడింది సో ఈ సోడియం బెంజిన్ సల్ఫోనేట్ నుండి మళ్ళీ మనము ఎన్ఏఓహెచ్ని కలిపినప్పుడు టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ని కలిపినప్పుడు సో ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక ఎన్ఏ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎస్ఓ త్రీ ఎన్ఏ మొత్తం కలిపి ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ త్రీగా బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ త్రీ సో ఎన్ఏఓహెచ్ ఎన్ఏఓహెచ్ టూ మోల్స్ సో టూ మోల్స్లో ఒక ఎన్ఏ ఇవి మొత్తం కలిపి మనకి ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ త్రీగా బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇది హెచ్ టూ ఓగా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మనకి మిగిలింది ఏంటి ఓఎన్ఏ అనేది ఓఎన్ఏ అనేది వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది ఓఎన్ఏ సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడింది సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఏర్పడింది మనం ఫస్ట్ మెథడ్ డౌస్ ప్రాసెస్లో కూడా ఏం ఏర్పడింది సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఏర్పడింది సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం ఏర్పడింది సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఏర్పడింది సో సోడియం ఫినాక్సైడ్ నుండి మళ్ళీ మనం ఫినాల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము ఏం చేసాము అక్కడ ఎసిడిఫికేషన్ చేసాము ఎసిడిఫికేషన్ ఎసిడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిడిఫికేషన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్తో చేసి సిఎల్ ఎన్ఏ కలిసి మైనస్ ఎన్ఏ సిఎల్గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ హెచ్ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది మనకి ఫినాల్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో ఫినాల్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో మనము బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ నుండి ఫినాల్ని తీసుకురావాలంటే ఏమేమి యాడ్ చేసాం చూడండి అసలు బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది బెంజిన్ని తీసుకొని దానికి ఓలియంని కలిపినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ గ్రూప్ అనేది వచ్చి ఈ బెంజిన్ మీద యాడ్ అయింది దీనినే మనం ఏమంటున్నాం బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అంటున్నాం దీనికి మనం ఎన్ఏఓహెచ్ కలుపుతున్నాం ఎన్ఏఓహెచ్ కలిపినప్పుడు ఇక్కడ ఒక సాల్ట్ ఫార్మేషన్ అయింది సోడియం బెంజిన్ సల్ఫోనేట్ ఏర్పడింది దీనికి మళ్ళీ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ కలిపాం ఇక్కడ ఎన్ఏఓహెచ్ కలిపాం ఇక్కడ ఎన్ఏఓహెచ్ కలిపాం కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ఏ టూ ఎస్ ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ త్రీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది మరియు హెచ్ టూ ఓ అనేది కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఈ ఓఎన్ఏ అనేది వచ్చి మనకి ఇక్కడ జాయిన్ అయింది దీని పేరేంటి సోడియం ఫినాక్సైడ్ ఈ సోడియం ఫినాక్సైడ్ నుండి ఫినాల్ని ప్రిపేర్ చేయడం ఈజీ కదా సో ఎసిడిఫికేషన్ చేయాలి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ ఎసిడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఫినాల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట సో ఇది బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ నుండి ఫినాల్ని ప్రిపేర్ చేసే మెథడ్ సో నెక్స్ట్ మనము డైజోనియం సాల్ట్స్ డైజోనియం సాల్ట్స్ ప్రిపేర్ ఎలా చేస్తాం మనము ఎనిలిన్ నుండి డైజోనియం సాల్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం దాని మెథడ్ పేరేంటి శాండ్ మేయర్ మెథడ్ అనమాట సో ఫ్రమ్ డయాజోనియం సాల్ట్స్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెకానిజం సో ఎనిలిన్ తీసుకున్నాం బెంజిన్ మీద ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము ఎనిలిన్ అంటాము ఎనిలిన్ ఎనిలిన్ నుండి మనము ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి ఎనిలిన్ నుండి మనము 
బెంజిన్ డయోజోనియం క్లోరైడ్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఎన్ టూ సిఎల్ మైనస్ ఎన్ టూ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఇదేంటి బెంజిన్ డయోజోనియం క్లోరైడ్ బెంజిన్ డయోజోనియం క్లోరైడ్ ఎలా వస్తుంది ఎనిలిన్ నుండి బెంజిన్ డయోజోనియం క్లోరైడ్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఏం తీసుకోవాలి మనము ఎన్ఏఎన్ఓ టూ హెచ్సిఎల్ దీని నుండి మనకి నైట్రోస్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది టెంపరేచర్ ఏంటి టూ సెవెంటీ త్రీ టు టూ సెవెంటీ ఎయిట్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనము తీసుకుంటాం అనమాట తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ టూ సిఎల్ మైనస్ ఏర్పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటాము శాండ్ మేయర్ ప్రాసెస్లో ఇది డైజోనియం సాల్ట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఒక బీకర్ తీసుకున్నాము దీంట్లో ఏమేసామంటే బెంజిన్ డైజోనియం సాల్ట్స్ వేసాము వేసి సో వేసినప్పుడు ఈ దీంట్లో మనం ఏం చేసాము దీంట్లో మనకి మనము వాటర్ని పోసాము దీంట్లో ఏం చేసాం మనం వాటర్ని వేసాం అనమాట వాటర్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది దీంట్లో నుండి గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి ఏం గ్యాసెస్ ఇవి ఎన్ టూ గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి రిలీజ్ అయ్యి ఇక్కడ ఏం ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఫినాల్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది ఒక బీకర్లోకి బెంజిన్ డైజోనియం సాల్ట్స్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ పోసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ టూ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అక్కడ ఏం ప్రిపేర్ అవుతుంది మనకి ఫినాల్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అవుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం కలపాలి దీనికి బెంజిన్ డైజోనియం క్లోరైడ్కి ఏం కలపాలి మనము హెచ్ టూ ఓని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హెచ్ టూ ఓని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫినాల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఫినాల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో మనము ఫినాల్సే కాకుండా ఇంకా ఏమే ఏం గ్యాస్ వస్తుందని చెప్పాను ఎన్ టూ గ్యాస్ అనేది కూడా వస్తుంది దాంతోపాటు ఏమవుతుంది మనకి హెచ్సిఎల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎన్ టూ గ్యాస్తో పాటు హెచ్సిఎల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ బెంజిన్ డైజోనియం ఈ డైజోనియం సాల్ట్స్ ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి అనేది ఒకసారి మెకానిజం చూద్దాం మెకానిజం చూస్తే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెకానిజం సో ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం ఎన్ఏఎన్ఓటు తీసుకుంటున్నాం ఎన్ఏఎన్ఓటు నుండి మనము హెచ్సిఎల్ని కలిపితే మనకి ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ఎన్ఓ టూ నైట్రస్ యాసిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో ఈ హెచ్ఎన్ఓ టూ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో హెచ్ఎన్ఓ టూని మనం ఎలా రాసుకోవాలి హెచ్ఓ ఎన్ డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్ఓ డబల్ బాండ్ ఓ అనమాట ఇది హెచ్ఎన్ఓ టూ హెచ్ఎన్ఓ టూ సో మనకి రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్లు మనకి ఏమున్నాయి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి మరియు ఏమున్నాయి సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఒక హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని తీసుకుంటుంది అనమాట తీసుకొని హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడే కదా పాజిబిలిటీ సో ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అయింది అనమాట యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్కి ఎన్ని ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ బాండ్స్ ఉన్నాయి త్రీ బాండ్స్ ఉండటం వల్ల దీని మీద ఏ చార్జ్ వచ్చింది ప్లస్ చార్జ్ అనేది వచ్చింది సో ఇది ఇక్కడ ఇంతవరకు హెచ్ టూఓగా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట సో మైనస్ హెచ్ టూఓ మైనస్ హెచ్ టూఓ ఈ హెచ్ టూఓ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనకి ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట నైట్రోజన్ మీద ఏ చార్జ్ వస్తుంది ప్లస్ చార్జ్ వస్తుంది సో ఎన్ఓ ఎన్ఓ ప్లస్ దీన్ని ఏమంటున్నాం నైట్రసోనియం అయాన్ అంటున్నాం ఏమంటున్నాం నైట్రసోనియం అయాన్ అంటున్నాం నైట్రసోనియం అయాన్ నైట్రసోనియం అయాన్ ఈ నైట్రసోనియం అయానే మనకి ఇక్కడ రియాక్షన్లో మనకి ఎనిలిన్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఎనిలిన్ తీసుకున్నాం సో ఎన్హెచ్ టూ సో నైట్రోజన్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ త్రీ బాండ్స్ ఉన్నాయి టూ లోన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏది యాడ్ అవుతుంది అని చెప్పాను నైట్రోసోనియం అయాన్ అనేది దీనికి యాడ్ అవుతుంది సో ఇది ప్లస్ చార్జ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ ప్లస్ చార్జ్ తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది అనమాట సో ఎన్హెచ్ ఎన్హెచ్ ఈ ఎన్హెచ్ టూని ఎన్హెచ్ హెచ్గా రాశాను నేను 
सो नैक्स्ट एन डबल बांड ओ अने फाम अ सो नईट्रोजन एन बांस उ चूँ वन टू थ्री फोर बांस उ अभी त्री बांस फोर बांस उबी दीनमी ए चारज वे प्लस चारज अने वे नईट्रोजन प्लस चारज अने अस्टेबल प्लस चारजी तीस चूस्टी काबटी हईड्रोजन अने बांड अने की शिफ्ट अव मन की सो हईड्रोजन अने रिमूवन शिफ्ट अव हईड्रोजन अने रिमूवी सो रिमूव वाल मन के मैनस् हे प्लस हेच प्लस अयान अने रिमूवी दीन एलक्ट्रॉन्स अने दीचेन सो मन की सो एन हेच एन डबल बांड ओ सो इधी ए रूप में उ मन की चूँ एक्स वै डबल बांड जेड इकड़ोक हईड्रोजन अन्ट टाटो मेरीज या फारमुला कईड्रोबल बांड अने शिफ्ट हो यह हईड्रोजन जेड मीद अटाक सो सेम अदे फामु चूँ एक्स इधी वै इधी जेड सो ई बांड इकड़क शिफ्ट हो हईड्रोजन इकड़कन सो दीमंटना मन टाटो मेरीज एमंटना टाटो मेरीज सो टाटो मेरीज मन की सो टाटो मेरीज चूड़ी एन डबल बांड एन ओ हेच हईड्रोजन आक्सीजन मीद अटाक सो ई विधम मन की स्ट्रक्चर अनेपड़ी सो इन हेच प्लस अने रिजिंद कदा अदे हेच प्लस वो इक ऐडी रिज हेच प्लस वो एक् ऐडी हेच प्लस के एलक्ट्रॉन्स एवरिवाली इकड आक्सीजन अने हेच प्लस के एलक्ट्रॉन्सम सो इव इकड़ बॉंड फार्मेस एन बॉंडस उ वन टू थ्री बॉंडस उबी आक्सीजन मीद प्लस चारज वस्तु आक्सीजन मीद प्लस चारज रही इलांट बांड फार्म अवगा मैनस् हे टू ओ रिजन सो इक मैनस् हे टू ओ अने रिजिंद सो रिज मन के मिंदी मन की एन डबल बॉंड एन एलक्ट्रॉन्सको हेल्पी हेच टू ओ नार्मल ऐलक्ट्रॉन्सकोलिपोदी काबटे दीनमीद प्लस चारज अनेपड़दन सो इलाग मन की प्लस चारज ऐरपट वाल इक नईट्रोजन मीद एलक्ट्रॉन्स उ कदा आलक्ट्रॉन्स दी इच्छी दीनमीद की प्लस चारज वन चूँ क सो so, मन की इकड़ाट्रॉन्स इकड़क वाल इक इंकोक बांड अने एन ट्रिपल बांड एन सो नईट्रोजन मीद एन बांस वो वन टू थ्री फोर बांस वाई काबी नईट्रोजन मीद ए चारज व प्लस चारज अने वन सो ई टाइम मन की मन की सोल्यूशन हेच प्लस अयान उ सीएल मैनस अयान उ कदा सीएल मैनस अयान वी दी अटैच अव मन की एम ऐरपड़ी इपड़ बेंजी डयजोनीय क्लोरइड अनेपड़दन एम ऐरपड़ी एन टू प्लस सीएल मैनस् बेंजी डयजोनीय क्लोरइड अनेपड़दन इधी शाडमेयर प्रासे मन की बेंजी डयजोनीय क्लोरइड अनेपड़ी सो नैक्स्ट बेंजी डयजोनीय सापड़न तरह दी मैं चुनाव हेच टू ओ कल अंत हेच टू ओ कल मन के फिना एरपड़ी दा तो एन टू गैस वो दा तो हेचल एर्पड़ी सो ई रक मन चूस नयजोनीय सांटी मन फिना प्रिपेर चेयचन इधे फिना फस्ट मन एनिंग एनिंग मन टारगेटी 
ఎనిలిన్ ఉంది ఎనిలిన్ని తీసుకొని ఇక్కడ ఎన్హెచ్ టూ ఉంది కదా ఈ ఎన్హెచ్ టూని ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి టార్గెట్ మనకి ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ రావాలి మనకి ఈ ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ వస్తే దీని నుండి సిఎల్ కలిపేస్తే సి ఈ కలిపితే బెంజిన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది దాని వాటర్ కలిపేస్తే ఫినాల్ వస్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ నుండి ఈ ప్రాసెస్కి రావాలంటే మధ్యలో ఇంత మెకానిజం అనేది జరగాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఫ్రమ్ డయజోనియం సాల్ట్స్ సో నెక్స్ట్ మనము ఫ్రమ్ క్యూమిన్ నుండి చూద్దాము సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి ఫ్రమ్ క్యూమిన్ ఫ్రమ్ క్యూమిన్ క్యూమిన్ నుండి మనము ఫినాల్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము క్యూమిన్ అంటే ఏంటంటే ఐసో ప్రొపాయిల్ బెంజిన్ క్యూమిన్ ఏంటి ఐసో ప్రొపాయిల్ బెంజిన్ ఇది ఒక ఐసో ప్రొపైల్ బెంజిన్ బెంజిన్ మీద ఏ గ్రూప్ ఉంటుంది ఐసో ప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఆక్సిడేషన్ జరు జరుగుతుంది అనమాట ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈ ఐసో ప్రొపైల్ ఈ ఐసో ప్రొపైల్ బెంజిన్ ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఆక్సిడేషన్ జరిగిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ మనం వాటర్ కలిపినప్పుడు ఏం ఏర్పడుతుంది ఎసిటోన్ ఏర్పడుతుంది ఫినాల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి సో అసలు ఫస్ట్ మనం ఈ క్యూమిన్ ఏంటి ఈ క్యూమిన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది చూసినట్లయితే సో జస్ట్ ఫస్ట్ మనము బెంజిన్ తీసుకుంటాము సో బెంజిన్ తీసుకొని మనము ప్రోపీన్ని కలుపుతున్నాము సో ప్రోపీన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ హీట్ ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ ఫ్రీడల్ క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమ ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక సెకండరీ కార్బోకాటయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సెకండరీ కార్బోకాటయాన్ ఎలా ఏర్పడుతుంది హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్ ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడికి వచ్చి దీనికి ఇస్తాయి ఇవ్వడం వల్ల ఇది సిహెచ్ త్రీ అవుతుంది సిహెచ్ ప్లస్ సిహెచ్ త్రీ చూడండి ఎలా సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ప్లస్ సిహెచ్ త్రీ ఈ విధమైనటువంటి సెకండరీ కార్బో క్యాటయాన్ సెకండరీ కార్బో క్యాటయాన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ సెకండరీ క్యార్బో కార్బో క్యాటయాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఏం చేస్తాము బెంజిన్కి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ చెందించినప్పుడు మనకి ఇది వచ్చి బెంజిన్ మీద యాడ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ చెందించినప్పుడు బెంజిన్ మీద ఈ గ్రూప్ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది జాయిన్ అయినప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం క్యూమిన్ అని అంటున్నాము ఈ క్యూమిన్ నుండి మనము ఫినాల్స్ని ఎలా తయారు చేయాలి అనేది చూద్దాం సో క్యూమిన్ తీసుకున్నాం సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ దీన్ని మనము ఎయిర్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తున్నాం ఆక్సిడేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ పెరాక్సైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఏం ఫామ్ అవుతాయి పెరాక్సైడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి సి పెరాక్సైడ్స్లో ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి రెండు ఆక్సిజన్స్ ఉంటాయి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం హెచ్ ప్లస్ సమక్షంలో వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం వాటర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎసిటోన్ ఫామ్ అవుతుంది సిహెచ్ త్రీ సి డబల్ బాన్ ఓ సిహెచ్ త్రీ దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఎసిటోన్ అంటున్నాం మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి మనకి ఫినాల్ ఫినాల్ ఓహెచ్ ఫినాల్ సో క్యూమిన్ తీసుకున్నాము క్యూమిన్ని ఆక్సిడేషన్ చేసాము క్యూమిన్ హైడ్రో పెరాక్సైడ్ అనేది ఏర్పడింది క్యూమిన్ హైడ్రో పెరాక్సైడ్ సో దీని నుండి మనము హెచ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సమక్షంలో మనము దీన్ని ఎసిడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎసిటోన్స్ ఫినాల్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి సో దీని యొక్క మెకానిజం కూడా మనము చూద్దాం ఒకసారి సో మెకానిజం 
सो फस्ट मन क्यूमी दीवाली आक्सीडेशन चेयर क्यूमी दीक हेच सी हेच थ्री सी हेच थ्री दी आक्सीडेशन चसा आक्सीडेशन चुड़ाक्सइड्स फाम अवतनाएं इक जगे मेकाज यह हेच्यू समक्ष मेकाज जो फ्री राडिकल मेकाज अने जो मेकाज हेच्यू समक्ष में फ्री राडिकल मेकाज अने जो अंत राल समक्ष में मन की ऐसे मेकाज जो दाने फ्री राडिकल मेकाज अटुना सो ई आक्सीजन नीन इलास्ता ओ डबल वन ओ सो इलास मनमेस्टे आक्सीजन अने सो ई सी हेच थ्री इकड़ा सी हेच थ्री इकड जॉन चसा सी की हेच की मध्य बांडी कदा इध होमोलैटि फ्यूजन बांड ब्रेक ब्रेक अंत ईक्वल ब्रेक ब्रेक इकडोक फ्री राडिकल इकडोक फ्री राडिकल अनेपड़दन सो इक मन की आक्सीजन आक्सीजन दींट बांड ब्रेक मन की इकड़ोक फ्री राडिकल इकड़ोक फ्री राडिकल अनेपड़ी सो सो ई फ्री राडिकल फ्री राडिकल फ्री राडिकल फ्री राडिकल सो मा मन की बांड अने फाम अला इला बॉंड फार्मेसन अने जी दीमंटा मन क्यूमी हईड्रो पेराक्सइड अटुना एमंटना क्यूमी हईड्रो पेराक्सइड क्यूमी हईड्रो पेराक्सइड एर्पड़न तरह मन हेच प्लस ने ऐड हेच प्लस हेच प्लस की आक्सीजन हेच प्लस की मन की एलक्ट्रॉन्स ने अंटे आक्सीजन अने हे प्लस एम इच्छी जॉन अन्मा हेच प्लस अनेक जॉन अक जॉन अो जॉन अव एमेंटे इकड़ प्लस चारज वन सो प्लस चारज वो इधी वेल्पतनी हेच टू ओगा वेल्पतनी इकड़ना एलक्ट्रॉन्सको वेल्पतनी हेच टू ओगा वेलिपोव वाले फिना ग्रूपने आक्सीजन मीद की शिफ्टी सो ई फिना ग्रूप आक्सीजन मीद की शिफ्टी शिफ्ट वाल चूँ मन की पीहे शिफ्ट अने जो सो जरग्न वाल मन की सी हेच थ्री ग्रूप इक रास्ना सी सी हेच थ्री सी हेच थ्री ओ ओ इकड़ी फिना ग्रूप इकड़की शिफ्टी सो शिफ्ट अवधम स्ट्रक्चर एर्पड़ी सो नैक्स्ट मैं वाटर ऐड वाटर ऐडना वाटर ऐड सो इक मन की शिफ्ट अव इकड़ा फिना इकडी हेल्पम वाल इकड़े एम चारज वे मन की प्लस चारज वे कॉर्बन के एनी बॉंडस उन्ना इक वन टू त्री बॉंडस उ इकड़ प्लस चारज अनेपड़दन सो प्लस चारज एम वाल हेच टू ओ लगे ओ हेच मैनस आया सेम चाई इकड़ की शिफ्ट अवता है ओ सी सी हेच थ्री सी हेच थ्री ओ हेच सो ओ हेच मन की एम हईड्रोजन रिमूव बॉंड अने की शिफ्टी इकड़ इकड़की शिफ्ट वाल इकड़ो बॉंड ऐरपड़ी कॉर्बन के एन बॉंडस उ वन टू थ्री फोर फाइव बॉंडस वस्तना काबटी बॉंड ब्रेक अदे हईड्रोजन रिजो इधली इकड़ ओ प्लस चारज हईड्रोजन मन की शिफ्टन सो इधम सी हेच थ्री सी सी हेच थ्री इधेमें डबल बॉंड ओ अबल बॉंड ओ प्लस आक्सीजन मीद की हईड्रोजन वी जॉन अ ओ हेच 
सो इक मन की फिना अनेपड़ी इकड़ एसीटोन अने फाम अन्न सो ई विधा मन क्यूमि नीं फिना प्रिपेर चेयचु सो मैं फोर मेथड्स चूसा फिना प्रिपरेशन मेथड्स फोर चूसा सो ई वीडियो कच्चे प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल थैंक यू